네, 여러분 안녕하세요. 네, 바쁜 일정을 뒤로 하시고 오늘 온라인 연주회에 참석해 주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 저는 오늘 행사의 진행을 맡은 손창민입니다. 네, 안녕하세요. 저는 이윤경입니다. 코로나로 인해 더욱 혹독하고 추웠던 겨울이 지나고 어느덧 따뜻하고 아름다운 봄이 찾아왔는데요. 이렇게 아름다운 봄날에 여러분들을 만날 수 있게 되어 더욱 행복합니다. 오늘 이 자리에는 온라인으로 많은 분들이 함께하고 계시는데요. 온라인으로 참여하고 있어 서로를 볼 수는 없지만 음, 저희 카메라 감독님들께서 여러분을 비춰드리면 화면을 통해서라도 서로 인사를 나눠보면 어떨까요? 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 여러분 오늘 행사의 주제가 무엇인지 보셨나요? 네, 맞습니다. 바로 소중한 당신에게 전하는 선물입니다. 주제를 보시면 마음을 설레게 하는 두 단어가 눈에 띄지 않으시나요? 바로 소중한 당신 그리고 선물입니다. 먼저 이 자리에 초대받아 오셨다는 건 옆에 계신 초대자분들에게 여러분이 너무나 귀하고 소중한 분이라는 뜻일 겁니다. 그리고 소중한 여러분들께 귀한 선물을 전해주고 싶은 마음에 고민하고 고민해서 여러분을 초대하셨을 거고요. 네, 말씀해 주신 걸 듣다 보니 저도 한 가지 궁금한 게 생기는데요. 여러분은 어떤 선물을 받을 때 가장 기쁘신가요? 평소 갖고 싶었던 것을 선물 받을 때일 수도 있고 마음과 정성이 가득 담긴 선물이 가장 기쁘신 분들도 계실 텐데요. 오늘 저희가 여러분들께 전해드리고자 하는 선물은 세상에서 가장 큰 사랑이 담겨 있을 뿐 아니라 그 어떤 것보다 가치 있고 여러분 모두에게 꼭 필요한 하나님의 선물 바로 6월절입니다. 네, 오늘 이 자리에 오신 분들 중에는 6월절에 대해 여러 번 들어보신 분도 계실 거고 또 지금 처음 들어보시는 분도 계실 텐데요. 오늘은 이 6월절을 음악이라는 선물 상자에 담아 여러분께 전해드리고자 합니다. 먼저 오늘 아름다운 음악을 전해주실 오케스트라단을 소개해드리려고 하는데요. 하나님의 교회 성도들로 구성된 80인조 교향악단인 메시아 오케스트라를 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 네, 하나님의 교회 메시아 오케스트라는 그동안 음악으로 우리 이웃과 사회에 행복을 전하기 위해 많은 노력을 해왔는데요. 오늘 메시아 오케스트라 단원들의 아름다운 연주를 감상하시면서 저희가 준비한 선물 상자를 하나하나 열어가시다 보면 6월절이 어떤 날인지 그리고 왜 6월절이 소중한 선물인지 느끼시게 되리라 생각합니다. 네, 그럼 여러분들께 첫 번째 선물 상자를 전해드리려고 하는데요. 가장 먼저 선보일 곡은 요한 스트라우스의 봄의 소리 왈츠입니다. 봄의 소리 왈츠는 봄이 오는 모습을 아름다운 선율로 그려내 봄의 생명력과 봄을 맞이하는 이들의 기쁨을 가득 느껴볼 수 있는 곡입니다. 이 곡에 담긴 봄의 생명력은 하나님께서 6월절을 통해 주시는 축복을 연상시키기도 하는데요. 그 축복은 과연 무엇일까요? 이를 알아보기 앞서 봄의 향기가 가득한 봄의 소리 왈츠를 하나님의 교회 메시아 오케스트라의 연주를 통해 들어보도록 하겠습니다. <웃음> Thank you. 
여러분, 곡을 들어보시니 어떠신가요? 생명력이 가득한 봄의 향기가 느껴지셨나요? 따사로운 햇살이 비추고 아름다운 꽃들이 만발하며 새 생명의 기운이 가득한 봄은 우리에게 새로운 시작의 설렘과 희망을 함께 전해주는데요. 새 생명이 피어나는 봄처럼 하나님께서 인류에게 영원한 생명을 주시기 위해 허락하신 선물이 바로 6월절입니다. 네, 맞습니다. 6월절은 예수님의 살과 피를 상징하는 떡과 포도주를 먹고 마심으로써 하나님께서 허락하신 영생의 축복을 받는 날인데요. 6월절 날짜는 성력 1월 14일로 우리가 사용하는 양력으로 계산해 보면 3, 4월, 즉 봄에 해당합니다. 6월절에 담긴 의미뿐 아니라 6월절이 지켜지는 시기도 봄과 아주 연관이 깊은 셈이죠. 그래서 저는 봄 하면 가장 먼저 6월절이 떠오르기도 하는데요. 이 자리에 함께 계신 모든 분들이 새 생명이 피어나는 6월절에 함께 참여하실 수 있길 소망해 봅니다. 네, 저도 이 자리에 함께 하신 모든 분들이 모두 함께 6월절을 지키실 수 있기를 바래봅니다 다음 순서로는 6월절이 생소하게 느껴지시는 분들을 위해 우리에게 친숙한 곡으로 소개를 해드리려고 하는데요 바로 애니메이션 이집트 왕자의 OST로 유명한 When You Believe입니다 성경의 모세 이야기를 배경으로 하고 있는 이 애니메이션의 주제곡은 세계적인 팝 가수 머라이어 캐리와 휘트니 휴스턴이 불러 더욱 유명해졌는데요 바로 이곡 속에 6월절의 유래에 대한 내용이 담겨 있습니다 네, 이 곡의 배경이 된 성경 이야기를 알면 곡의 의미와 가사를 더욱 즐기실 수 있을 텐데요 여러분의 이해를 돕고자 이와 관련된 역사를 버추얼 스튜디오에서 준비해봤습니다 네, 버추얼 스튜디오 나와주세요 안녕하세요 여기는 과거의 이집트를 구현해 놓은 버추얼 스튜디오입니다 저는 여러분께 6월절에 관해 설명을 해드릴 정재학입니다 여기 보이는 모형들은 기원전 1500년경의 애굽입니다 당시 하나님을 믿던 이스라엘 백성들은 이곳에서 오랜 시간 동안 노예 생활을 하고 있었습니다 매일같이 반복되는 고통스러운 노역 이들에게 가해지는 폭력과 억압 도무지 희망이 보이지 않는 미래 이들에게 애굽은 지옥과도 같은 곳이었습니다 하나님께서는 430년이라는 기나긴 시간 동안 고통스러운 종살이를 하던 이스라엘을 해방시키시기 위해 한 임무를 택하시는데요 그가 바로 이집트 왕자의 주인공이기도 한 모세입니다 하나님의 부르심을 받은 모세는 애굽의 바로왕 앞에 나아가 이스라엘의 해방을 요구하는데요 바로는 이를 거부하고 오히려 더욱 강도 높은 노역으로 이스라엘의 고통을 가중시킵니다 바로의 강팍한 마음을 보신 하나님께서는 애굽 전역에 무서운 재앙을 내리시게 되는데요 애굽의 온 물이 피가 되는 재앙에서부터 개구리, 이, 파리, 메뚜기 떼가 애굽을 뒤덮는 재앙 전염병 재앙, 우박과 흑암 재앙까지 끔찍한 재앙들이 애굽 전역을 뒤덮지만 바로의 마음은 여전히 완고하기만 했습니다. 결국 하나님께서는 애굽의 모든 장자를 멸하는 마지막 재앙을 예고하시게 되는데요. 마지막 재앙이 내려지기 전 이스라엘 민족만큼은 재앙을 피할 수 있도록 한 가지 방법을 알려주십니다. 어린 양을 취하여 이달 14일까지 간직하였다가 해질 때에 이스라엘 회중이 그 양을 잡고 그 피로 
양을 먹을 집 좌우 설주와 임방에 바르고 그 고기를 아침까지 남겨두지 말라 이는 여호와의 유월절이니라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 애굽 전역에 내릴 재앙을 피할 수 있는 방법 그것은 바로 유월절이었습니다 성력 1월 14일 하나님께서 말씀하신 때가 되자 이스라엘 백성들은 일제히 어린 양을 잡아 그 피를 집 문설주에 바르며 유월절을 지키게 됩니다 장자를 멸하는 재앙이 내려지던 그날 밤 유월절을 지키지 않은 애굽의 모든 집에서는 큰 통곡 소리가 났고 하나님의 권능에 굴복한 바로왕은 결국 이스라엘 백성을 놓아주게 됩니다 유월절을 지킴으로 애굽 전역에 내린 재앙을 피하고 오랜 종살이에서 해방받게 된 역사 유월절은 그 시작부터 하나님의 놀라우신 약속과 축복이 담겨있던 것입니다 이상으로 유월절의 시작에 대하여 간단하게 살펴보았는데요 다시 현장으로 넘어가서 행사를 이어가도록 하겠습니다 네, 유월절을 통해 재앙이 넘어가는 기적을 목도하고 수백 년간 고통스러웠던 종살이에서 해방받게 된 이스라엘 민족은 정말 벅찬 감동과 기쁨을 느꼈을 것 같은데요 네 맞습니다 그래서 이집트 왕자 영화에서도 이스라엘이 애굽에서 해방받는 장면에서 그들의 벅찬 마음을 노래로 표현하기도 했는데요 그 곡이 바로 When You Believe입니다 이 노래에는 희망 없이 고통 속에 살다 6월절의 기적으로 새로운 희망을 찾게 된 이들의 벅찬 감동이 가득 담겨 있는데요 메시아 오케스트라와 중창단의 공연을 통해 이스라엘 백성들이 느낀 감동과 희망을 함께 경험해 보시길 바랍니다 큰 박수로 청해 듣겠습니다 
어떠신가요? 이스라엘 백성들이 경험한 벅찬 감동과 희망을 함께 느끼셨나요? 그런데 애굽에서 해방된 이스라엘의 이야기는 여기에서 끝이 아닙니다 애굽의 바로왕은 이스라엘을 해방시킨 후 곧바로 생각을 바꾸어 군대와 함께 이스라엘을 추격하게 되는데요 애굽의 추격을 피해 도망가던 이스라엘은 거대한 홍해를 맞닥뜨리게 됩니다 뒤에는 무장을 한 애굽의 군대가 앞에는 깊고 거대한 홍해바다가 가로막고 있는 상황 둘 사이에서 진퇴양난에 빠진 이스라엘 앞에 다시 한번 놀라운 기적이 펼쳐집니다 바로 그 깊은 홍해바다가 갈라지게 된 것이죠 이와 같은 홍해의 기적을 다음 곡을 통해 더욱 생생하게 느껴보실 수 있을 텐데요 바로 하나님의 교회의 새 노래인 홍해바다를 건너라입니다 이 곡은 화려하고 웅장한 멜로디로 홍해바다를 가르신 하나님의 권능과 기적을 표현해낸 곡입니다. 메시아 오케스트라가 연주하는 홍해바다를 건너라 큰 박수로 청해 듣겠습니다. 
네, 이 곡을 들을 때마다 저는 홍해바다의 기적이 눈앞에 생생히 그려지는 듯한데요. 여러분은 어떠셨나요? 네, 저도 마치 그날의 감동을 직접 경험한 듯한 느낌입니다. 그런데 6월절의 기적과 약속은 지난 출애굽의 역사에서 끝난 것이 아닙니다. 2000년 전 예수님께서 세워주신 세원약 6월절을 통해 6월절에 담긴 약속과 축복은 오늘날까지 이어지고 있는데요. 버추얼 스튜디오를 연결해 자세한 설명을 들어보겠습니다. 여러분, 이 그림이 어떤 그림인지 알고 계신가요? 네, 맞습니다. 르네상스 시대의 대표적인 예술가 레오나르도 다빈치가 그린 최후의 만찬입니다. 예수님께서 십자가 희생을 당하시기 전 열두 제자들과 함께하신 마지막 모습을 그린 건데요. 죽음의 고난을 눈앞에 두신 예수님께서 제자들을 한자리에 모으신 이유는 무엇이었을까요? 너희와 함께 이 6월절 먹기를 원하고 원하였노라. 이 떡은 내 몸이라. 이 잔은 많은 사람의 죄사함을 위하여 흘리는 나의 피미라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리라. 십자가 고난 전 예수님께서 제자들에게 마지막 유언으로 남기신 말씀은 바로 유월절이었습니다. 예수님께서는 유월절에 떡을 가리켜 나의 몸이라 잔 속에 든 포도주를 가리켜 나의 피라 말씀하시며 유월절을 지키는 모든 자들에게 영원한 생명을 허락하셨습니다. 너희와 함께 유월절 먹기를 원하고 원하였다 하신 유월절 속에는 당신의 희생으로 인류에게 영생의 길을 열어주신 하나님의 사랑이 담겨 있습니다. 예수님의 말씀에 따라 오늘날 전세계 175개국, 7 5 0 0 곳에 설립된 하나님의 교회에서는 예수님께서 알려주신 날짜와 예식 그대로 6월절을 지키고 있습니다. 이전에는 어린 양을 잡아 지켰던 6월절이 예수님의 말씀에 따라 떡과 포도주로 지켜지게 되었는데요. 오늘날 예수님께서 알려주신 말씀대로 6월절을 지키는 교회는 하나님의 교회가 유일하다고 하죠. 네, 맞습니다. 국내 유수의 언론에서 보도된 바와 같이 예수님께서 세우신 세원약 6월절을 그대로 지키는 교회는 하나님의 교회가 유일한데요. 6월절은 영생의 축복과 더불어 하나님의 살과 피, 즉 하나님의 희생과 사랑으로 세워진 계명인 만큼 더욱 소중하고 가치 있는 날인 것 같습니다. 네, 맞습니다. 그래서 이번 순서에는 하나님의 사랑과 은혜를 노래하는 곡들을 통해 6월절 속에 담긴 하나님의 사랑을 느껴보고자 하는데요. 하나님의 교회 새 노래인 희생으로 세우신 세원약과 구원의 은혜를 찬양하는 어메이징 그레이스를 연이어 감상토록 하겠습니다. 오케스트라 단원들과 중창단을 큰 박수로 맞아주시기 바랍니다. 
But now I'm found was blood But now I see Twas grace that told my heart to fear And grace my fears relieved How precious dear that grace appeared I first believe through many dangers, thorns and snares, I am let오케스트라 단원들의 연주와 중창단의 노래를 통해 6월절을 세워주신 하나님의 사랑이 더욱 가슴 깊이 감동으로 다가오는데요 하나님의 교회는 하나님께 받은 6월절 사랑을 지구촌 모든 이들과 함께 나누기 위해 전세계 곳곳에서 사랑의 봉사활동을 진행하고 있습니다 네, 지구환경보호, 사회복지, 헌혈 릴레이, 긴급구호 문화소통 등 다양한 분야에서 수십 년간 이어지고 있는 하나님의 교회의 봉사활동은 무려 2만 회를 훌쩍 넘었는데요 하나님의 교회는 6월절 사랑을 전하며 봉사활동을 꾸준히 이어온 결과 세계 각국 정부와 기관에서 수여하는 훈장, 
표창장, 감사장 등을 3천여 회 수상했습니다. 또한 교회로서는 최초로 유엔에 초청받아 중앙긴급구호기금 고위급 회담에서 연설을 하기도 했습니다. 네, 이처럼 전 세계에서 봉사를 통해 6월절의 사랑을 전하는 하나님의 교회 성도들의 모습과 꼭 닮은 곡이 하나 있는데요. 바로 에드워드 엘가의 위풍당당 행진곡입니다. 영국에서 희망과 영광의 나라라고도 불리는 이 곡은 희망의 기운이 가득 넘치는 활기찬 곡인데요. 전 세계에서 희망과 사랑을 전하는 하나님의 교회 성도들의 모습을 힘찬 행진곡과 함께 전해드립니다. 
하나님의 교회가 전하는 6월절 사랑이 여러분들께 희망과 위로가 되길 소망하며 경쾌하고 힘찬 연주곡을 준비해 보았는데요 즐겁게 감상하셨나요? 네 여러분 이제 어느덧 마지막 곡만 남겨두고 있는데요 마지막 곡은 여러분도 함께 연주에 참여하실 수 있는 요한 스트라우스의 라데츠키 행진곡입니다 여러분이 연주에 참여하실 수 있는 방법은 아주 간단한데요 여러분의 양손을 악기라고 생각하고 음악에 맞춰 즐겁게 손뼉을 쳐주시면 됩니다 네, 그럼 라데츠키 행진곡 연주를 여러분의 힘찬 박수로 시작하겠습니다 하신 수천 명의 분들이 음악으로 한 마음이 되어 기쁨을 나누는 모습을 보니 저도 이 자리에 함께한다는 사실이 정말 벅차고 행복합니다. 하나님의 선물인 유월절이 여러분들께 기쁜 선물이 되길 소망하며 많은 분들과 함께 정성을 담아 오늘의 행사를 준비했는데요. 여러분은 오늘 함께하신 시간이 어떠셨나요? 영생의 축복과 재앙에서 구원해 주시는 하나님의 약속이 담긴 유월절. 이 날은 소중한 사람의 생명을 지킬 수 있고 그래서 소중한 사람과 함께 지키고 싶은 날입니다. 오늘 이 자리에 오신 분들은 초대자분에게 정말 소중한 사람일 겁니다. 그렇기에 그날을 여러분과 함께 지키고 싶을 거란 생각도 드는데요. 네, 그럼 다가오는 6월절 날이 자리에 함께하신 모든 분들을 다시 뵐수 있길 소망하며 인사드리겠습니다. 함께해 주셔서 감사합니다. 복 많이 받으세요. 받으세요.